প্রশ্নোত্তর পর্ব আকর্ষণীয় পর্ব একটু শুনে যান আমরা যারা দূর থেকে এসেছি নেত্রকোনা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের প্রতি প্রথমে আমি ভালোবাসা জানাচ্ছি এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী হচ্ছি বিভিন্ন পরিবেশনায় বিভিন্ন আয়োজনের বিভিন্ন দিক থেকে ছুটি থাকার কারণে বসার জায়গায় এবং স্মৃতি ভুগছেন আপনাদের প্রতি নিবেদন রইল অবশ্যই আপনারা আপ্যায়ন গ্রহণ করে যাবেন আপনাদের জন্য সামান্য খাবারে আয়োজন করা হয়েছে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে জমিয়তে আলে আজিজ বাংলাদেশ জমিয়তে আলে আজিজ নেত্রকোনা জেলার সম্মানিত সভাপতি আজকে যিনি আমাদের এই মাহাফিলের সভাপতি শেখ আব্দুল্লাল মামুন স্যারের একটি নির্দেশ রয়েছে যে আমরা নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা এসছি তাদের সাথে পাঁচ মিনিটের একটি বৈঠক রয়েছে আমাদের জেলা কাউন্সিল জেলা জেলা সম্মেলন রয়েছে আগামী সতেরোই ফেব্রুয়ারি চেঞ্জ হয়েছে ছয়ই মার্চ যেখানে ডক্টর শহীদুল্লাহ খান মাদানি ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক সৌদি দূতাবাসের কর্মকর্তা ডক্টর আহমদ উল্লাহ ত্রিশালি বাংলাদেশ মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ শিক্ষক ইনস্টিটিউটের সম্মানিত সহকারী মহাপরিচালক আরো বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ক্যাপ্টেন আলু চোখরা আসবেন ক্যাপ্টেন দায়ীর আসবেন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব যারা যাদের নাম বলেছে সবাই প্রায় সবাই মদিনায় পড়াশোনা করেছেন এবং পৃথিবীর আলোচক এ ব্যাপারে আলোচনা হবে পরামর্শ হবে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না আমরা আকর্ষণীয় পর্বের দিকে যাচ্ছি আর একটি ঘোষণা যারা আমাদের এই প্রোগ্রামকে সহযোগিতা করতে চান অবশ্যই নিজের উদ্যোগেই প্রণোদিত হয়ে আমাকে সহযোগিতা করে যাবেন এটা আগামী দিনের জন্য আমরা মনোবল পাব আর সাহস পাব গত বছর ডিউ ছিল সাড়ে নয় হাজার যদি এবারও এরকমটা হয় হয়তো আমার সাথে অনেকে ভেঙে পড়তে পারেন এবারে অনেকেই আমার সাথে সম্পৃক্ত হননি কারণ এই লোডটা তারা নিতে পারেন না তো আপনাদের প্রতি আমার নিবেদন থাকবে সাতজন উপাতে অল্প হলেও পার্টিসিপেশন করবেন এখন আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যাচ্ছি যারা লিখিত প্রশ্ন করবেন তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যারা মৌখিক প্রশ্ন করতে চান একটি প্রশ্ন করবেন শুধুমাত্র আপনার প্রশ্ন লেকচার দিতে যাবেন না লিখিত প্রশ্নের অগ্রাধিকার থাকবে আমার কাছে সন্ধ্যা রাতে যে প্রশ্নগুলি জমা হয়েছিল সেগুলি অগ্রাধিকার দিচ্ছি এবং সংক্ষিপ্ত আপনার প্রশ্নটি হবে রাহিমাহুল্লাহ তিনি সমগ্র মুসলিম উম্মার ইমামদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য ইমাম ছিলেন তিনি ফেটকে অর্থাৎ আকিদা এবং আমলকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন তিনি আকিদাকে নাম দিয়েছেন আল ফেখুল আকবর আর ফেখে মাসালা মাসাইলকে তিনি নাম দিয়েছেন আল ফেখুল আসগার অর্থাৎ সবচেয়ে বড় ফেক হলো আকিদা আর ছোট ফেক হলো মাসালা মাসাইল তো এই জন্য তিনি আল ফেখল আকবর নাম দিয়ে আকিদার কিতাব লিখেছেন সে আকিদার কিতাবটা আমাদের ওস্তাজ ডক্টর খন্দকার আ নম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ তিনি বাংলা অনুবাদ করেছেন এটা বর্তমানে বাংলা অনুবাদ করা পাওয়া যায় ইমা আবহানিপা রাহমাহুল্লাহর বইটা এই বইটা পড়লে দেখতে পাবেন যে ইমা আবহানিপা রাহমাহুল্লাহর আকিদা কেমন ছিল শুধুমাত্র তার একটা আকিদা নিয়ে আহলসন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামদের মধ্যে একটা লাভ রয়েছে যে ইমান এটা কি শুধু তাজদিকে বিলকাল অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাসের নাম নাকি এটার মধ্যে আমলও অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টা নিয়ে আহলসন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামদের মধ্যে একটা লাভ আছে এছাড়া বাকি তার যতগুলো আকিদা রয়েছে সবগুলো আকিদা সহি আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা সেখানে তিনি বলছেন যে আল্লাহ সুবানতাল্লাহ সিফাতের ব্যাপারে যেমন আল্লাহর হাতের কথা কোরআনে কারিমে আসছে আল্লাহর চেহারার কথা আসছে আল্লাহর অনেক সিফাতের কথা আসছে এই সিফাতের ব্যাপারে আমাদের আকিদা হবে এই সিফাতের ব্যাপারে আমাদের আকিদা হবে যেভাবে কোরআন এবং সন্ন্যা যেভাবে আসছে সেইভাবে হুব হু আমরা ইমান আনব এটাকে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাবিলে আমরা যাব না
কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাবিলের দিকে যাওয়া যাবে না ইমা আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ বলেন আল্লাহ পাক যেভাবে বলেন সেইভাবে ঈমান আনতে হবে এজন্য আল্লাহ পাক আরশে আরোহণ করেন আল্লাহ পাক আরশে আরোহণ করেন এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ কোথায় আল্লাহ ফিস সামা আল্লাহ আরশে উপরে আছেন কিন্তু আজকে আমরা যারা দাবি করি নিজেদেরকে যে আমরা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অনুসরণ করি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে কয় আল্লাহ সব জায়গায় যদি আল্লাহ সব জায়গায় হয় তো দোয়া করতে হবে কেমনে রব্বানা জলামনা দিকে ঘুরাইতে হবে সাইরের দিকে তো ঘুরাই না ঘুরাই কোন দিকে উপরের দিকে অর্থাৎ আমার মন আমার রোহ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমার আল্লাহ উপরের দিকে এটাই মা বনি পরাহমাহুল্লাহর সহি আকিদা তারপরে তিনি বলছেন কেউ যদি বলে আল্লাহ কোথায় আমি জানি না তিনি বলছেন সে কাফের আল্লাহ কোথায় আপনি যারা ইবাদত করবেন যিনি আপনার মাহবুদ তিনি কোথায় সেটাই জানেন না তা আপনি কার ইবাদত করবেন এজন্য এমি আবারই পার আহমদুল্লাহ বলছেন আল্লাহ কোথায় এটা জানতে হবে এটাই মানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর আজকে আমরা আবারই পার আহমদুল্লাহর অনুসারী হয়ে দাবি করি না না খবরদার খবরদার আল্লাহ কোথায় এটা জিজ্ঞাসাও করা যাবে না জিজ্ঞাসা করলে আপনার ইমান থাকবে না অথচ ইমানের জন্যই জরুরি আল্লাহ কোথায় এটা এই প্রশ্নের উত্তর আগে জানতে হবে তারপরে ইমি আবারই পার আহমদুল্লাহ বলছেন আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করলে তার ইমান থাকবে না যেমনি এভাবে জাহমিয়ারা মোয়াত্তেলারা আল্লাহর সিফাত নিয়ে অস্বীকার করেছে এরকম বিষয়গুলো ও আরও অনেকগুলো বিষয় আছে যে আপনারা এই আলফেকুল আকবর পড়লে দেখবেন যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ এইসব ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আকিদার অনুসারী ছিলেন কিন্তু আজকে তার নামদারি অনুসারী যারা আমরা তারা কিন্তু এই আকিদার সাথে মিল নেই যে একজন সম্মানিত ইমাম রবীন্দ্র স্মৃতি আগত ভাই সুমন প্রশ্ন করেছেন মোবাইলে ছবি তোলা নিয়ে হুকুম কি জি মোবাইলে ছবি তোলা বলতে যদি বিনা প্রয়োজনে তোলা হয় সেটি শুধু মোবাইলে তোলা নিয়ে একটু এক তালাফ আছে নর্মালি প্রথম কথা হলো ছবি তোলা হারাম তাসবির ছবি তোলা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম তবে শুধু অতটুকু যায় যতটুকু কোনো ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য বিষয় দরকার পাসপোর্টের জন্য বিষার জন্য এটার জন্য একেবারে অপরিহার্য বিষয় আর মোবাইলের যে ছবি ডিজিটাল ক্যামেরা বা এই যে মোবাইলের যে ছবিটা এটা নিয়ে একটু এক তালাফ আছে এটা নিয়ে বিশ্বের ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে যে তাসবির বলতে যা বোঝানো হয় আসলে এটা সেই ছবি না এই ছবিটা ওই রকম তাসবির না এই জন্য অনেকে বলছেন এটা জায়েজ অনেকে বলছেন আবার এটা না জায়েজ তবে আমরা বলবো এটা জায়েজ হোক আর না জায়েজ হোক বিনা প্রয়োজনে এটা তোলা যাবে না মোবাইলের ছবিও আপনি বিনা প্রয়োজনে বারবার খালি তুলবেন এটা বর্তমানে একটা রোগে রূপান্তর হয়েছে বেয়াদিতে রূপান্তর হয়েছে এবং আমাদের যারা সহি কোরআন সুন্নার উপরে চলার চেষ্টা করে তাদের মধ্যেও এই রোগ ঢুকে গেছে তারাও খালি কাকে কোথাও পাইলে খালি ছবি তুলতে চায় এরকম বিনা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনীয় এরকম ছবি পরিহার করতে হবে এরকম ছবি তুলে তুলে ফেসবুকে দেওয়া ছবি তুলে তুলে দেওয়া এগুলো ঠিক না এজন্য এগুলো থেকে আমরা বিরত থাকবো তবে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যতটুকু দরকার এটা সকল ওলামাই কেরামের ঐক্যমতে যায়স এটা একবারে দেওবন্দি ওলামাই কেরাম বেরলবি ওলামাই কেরাম সকল ওলামাই কেরামদের মতে যে এই ভিডিও করা ছবি তোলা যতটুকু দাওয়াতের জন্য যায়স দাওয়াতের জন্য প্রয়োজন এটা সরিয়তে যায়স একটি ভুলের নিরসন ঘটাতে চাই আমরা অনেকেই মিডিয়ার সাথে কাজ করি আমাদের পেজ আছে আমাদের একাধিক পেজ রয়েছে আমার তিনটি পেজ রয়েছে তাই আমরা পেজে আপলোড দিয়ে থাকি ছবিগুলি ভিডিওগুলি যাতে দেওয়ার কাজ হয় আজকে যারা এসছেন নেচ্ছুক না বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমি প্রত্যেকে ফোন করার সাহায্য রাখি না অনলাইনে শুধু পুশ দিয়েছিলাম যে ইমাম হোসেন সব এসে গেছেন অনেকেই জানে যে আসলে ওখানে প্রোগ্রাম হয় না কিন্তু আপলোড দিয়েছি আসরের পর আমার সৌভাগ্য ছিল যে হাজরত আসরের পরে এসে গেছিলেন এই আপলোড দেওয়ার সাথে আজই তারা নেচ্ছুকুনায় নক পড়ে গেছে যে সাহেব চলে এসছেন প্রোগ্রাম হচ্ছে এই জন্য আমরা ছবি তুলে থাকি আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্যে 
এটার হুকুম সবার ঐক্য মতে এটা হারাম এটাকে কেউ জায়েজ বলেন নাই বিশেষ করে জর্দা বিড়ি সিগারেটের যেই হুকুম জর্দার হুকুম আরো কড়া কারণ বিড়ি সিগারেটটা একটু প্রক্রিয়া করে খাওয়া হয় আর জর্দাটা একেবারে ডাইরেক্ট অ্যাকশন একেবারে সরাসরি খাওয়া হয় তাই সুতরাং এটাও হারাম এটার ব্যাপারে কথা হলো হারাম এটা যেই খাক হারাম হারামের জন্য হারাম সবার জন্যই এজন্য এটার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই এটা হারাম दृष्टिभंगीते पृथ्वी सकल मुसलमान आहले हादिस मान मूलत आहले हादिस विभक्ति कौन आसे एक समय मुस्लिम दर मध्य दुईटा फिर का शुरू है एक हलो আহালুর রায় আর একটা হলো আহালুল হাদিস মানে এক শ্রেণীর মুসলমান এক সময় এসে হাদিসকে উপেক্ষা করে নিজেদের রায়কে মতকে অগ্রাধিকার দিত হাদিস মানি নবিসর আহমের হাদিস না এখানে হাদিস মানি কোরআন এবং সুন্না কোরআনের আরেক নাম হাদিস কোরআনে কেমন অসংখ্য আয়াত আল্লাহ বা কোরআনকে হাদিস বলছেন রায়ের বিপরীতে যদি কোরআনের আয়াত পাওয়া যায় রায়ের বিপরীতে যদি নবিসর ইসলামের সুন্না পাওয়া যায় হাদিস পাওয়া যায় তাহলে রায় বাতিল কোরআন সুন্না অনুসরণ করতে হবে তো যারা কোরআন সুন্না অনুসরণ করতেন তারা তাদেরকে আহালুল হাদিস বা আসহাবুল হাদিস বলতেন আর যারা কোরআন সুন্না অনুসরণ না করে কারো মতকে কারো রায়কে অগ্রাধিকার দিতেন তাদেরকে বলা হয়তো আহালুর রায় শাহ আলিউল্লাহ মহাদেশের দেহলবি রহমতুল্লাহ এই মহাদেশের সকল আলেমদের মুরব্বী গোড়া যত মত যত পথের যত আলেম আছে সবার গোড়া হইল শাহ মহাদ্দেসে দেহলবি রহমতুল্লাহ আলী তিনি একটা বই লিখছেন যে এখতালাফি মাসা এলমে এতাল কিরা এখতালাফি মাসালার মধ্যে ভারসাম্য পূর্ণ পন্থা কিভাবে এখতালাফি মাসালা অনুসরণ করা হবে সেখানে তিনি এই ইতিহাস লিখছেন যে যুগে যুগে কিভাবে মাসালার মধ্যে এখতালাফ কেন একতলাপটা কখন থেকে শুরু হয় একতলাপের উনি অনেকগুলো কারণ লিখছেন সেখানে উনি লিখছেন যে আহালুর রায় কারা ছিল আহালুল হাদিস কারা ছিল এজন্য মানে আহালুল হাদিস মানে কোনো দল ফেরকা গোষ্ঠী না যারাই কোরআন সুন্না মানে তারাই আহলে হাদিস তাহলে কি আমরা যারা হানাফি মাজাব অনুসরণ করি তারা আহলে হাদিস না তারা কি আমরা কোরআন হাদিস মানে না একদিন একজন ভাই বলতেছে কয় শোনেন এই যে ওই মসজিদে যাইয়েন না ওই মসজিদের ইমাম সাহেব আহলে হাদিস মানে আমার কথা কয় একজনের মানা করতেছে আর এক মসজিদের ইমাম সাহেব ক ওই মসজিদে যাইয়েন না ওই মসজিদের ইমাম সাহেব কিন্তু আহলে হাদিস তো উনি জিজ্ঞেস করলো ভাই আহলে হাদিস কী জিনিস ওই ইমাম সাহেব আহলে হাদিস আমি বুঝবো কেমনে কয় রে মিয়া আপনি দেখেন না উনি ওয়াস করার সময় খালি কোরআনের আয়াত কয় হাদিস কয় আর কিচ্ছু কয় না খালি কোরআনের আয়াত কয় হাদিস কয় এর বাইরে দেখবেন আর কিছু কয় না যারা আলে হাদিস এরা কোরআন হাদিসের বাইরে কিচ্ছু কয় না তো তাহলে কি হানাফি মানে কি কোরআন হাদিসের বাইরে মন গড়া কিচ্ছা কাহিনী বুজুর্গের কিচ্ছা কাহিনী স্বপ্নের কাহিনী এগুলো বলার নাম হানাফি আর কোরআন হাদিস বলার নাম আহলে হাদিস তাহলে হানাফিও আহলে হাদিস তারাও কোরআন সুন্নার অনুসারী যদি বলে যে না 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 আমি কোরআন সুন্নার অনুসারী না তো উনি তো মুসলমানে না কেউ যদি কয় না আমি কোরআন সুন্নার অনুসারী না আমি কোরআন সুন্না মানি না তো তো উনি মুসলমানে না এজন্য প্রত্যেকটা মুসলমান কোরআন সুন্নার অনুসারী প্রত্যেকটা মুসলমান আমরা আহালুর রায় না আমরা আহলুল হাদিস এটা হলো প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা হলো আসলে আহলে হাদিস মসজিদ মসজিদ তো এক সময় আহলে হাদিস মসজিদ ছিল না এই দেশে আহলে হাদিস মসজিদ নামও করা হইতো না কিন্তু আহলে হাদিস মসজিদ নামকরণের প্রেক্ষাপট আছে কেন হয়েছে দেখা গেছে অনেক জায়গায় মসজিদ হয়েছে মসজিদ আল্লাহর ঘর মসজিদের নাম দেওয়া হয়েছে স্থানীয়ভাবে এলাকার নাম অনুসারে বা কোনো সাহাবির নাম অনুসারে মসজিদ করা হয়েছে এক সময় এসে এই মসজিদকে অন্যরা দখল করে নিয়ে যায় 
তো এই যে দখল করে নিয়ে যায় এবং অনেক মসজিদ নিয়ে গেছে বরং আমার এই যে ফেনী শহরে একটা মসজিদ যে আমাদের ডক্টর সাইফুল্লাহ হাফেজাহুল্লাহ তিনি এই জায়গাটা নিয়ে বিদেশ থেকে টাকা পয়সা এনে অনেক পরিশ্রম করে এই মসজিদটা করা হয়েছিল কিন্তু মসজিদটা আমাদের অন্য ভাইয়েরা নিয়ে গেছেন এখন ওই মসজিদে যারা এই মসজিদটা প্রতিষ্ঠা করছেন এত কষ্ট করে টাকা পয়সা নিয়ে এসে সব কিছু করছেন ওই মসজিদটা নিয়ন্ত্রণে নাই তাহলে এই যে যখন এরকম হয় এই কারণেই মসজিদগুলোর সাথে আহলে আদিস নামটা লাগানো হয় যাতে এটা অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণে না নিতে পারে দখল করতে না পারে যে এটা আলে হাদিস মসজিদ এটা হলো নাম লাগানোর প্রেক্ষাপট না হয় নাম লাগানোর দরকার ছিল না আরেকটা বিষয় হলো আপনার এখন দেখবেন অনেক মসজিদে বাহিরে লাগানো আছে যে এটা হানাফি মসজিদ এই মসজিদে জোরে আমিন বলবেন না এই মসজিদে কেউ রাফুলিয়া দেন করবেন না এরকম লাগানো আছে দেখছেন আপনারা আর হাজার হাজার মসজিদে লাগানো আছে তো যদি ওইটা হানাফি মসজিদ লেখা আছে এটা হানাফি মসজিদ তারপরে কোনো মসজিদ এরকম জোরে আমিন বলি যাই দেখিয়েন কবে যে এ মিয়া এটা হানাফি মসজিদ এসব মসজিদে আসে ফেতনা তৈরি করবেন না জোরে আমিন বলবেন না আপনি মসজিদে আসিয়েন না হ্যাঁ তো ওইটা যদি হানাফি মসজিদ বললে দোষ না হয় তা আরেকটা আলে আদিস মসজিদ বললে দোষ হবে কেন যদি এটা আলে আদিস মসজিদ বললে যদি গুনা হয় ক্ষতি হয় বলে যায় তোমরা আলে আদিসের নামে মসজিদ করো কেন তা আপনি কেন ওই মসজিদটাকে হানাফি মসজিদ বলতেছেন মসজিদ হানাফি আর আলে আদিস হয় নাকি মসজিদ তো আন্নাল মাসাজিদ আলিল্লাহ মসজিদ আল্লাহর মসজিদ কারো না সমস্ত মসজিদের মালিক একমাত্র আল্লাহ তো এই জন্য ওই প্রেক্ষাপট মানে যখনই এরকম আপনি মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছেন মসজিদ থেকে আপনি বলতেছেন এটা হানাফি মসজিদ তখনই যাই আহলে আদিস মসজিদ নাম লেখা হয় জি যে প্রশ্ন হচ্ছে আহলে সুন্নত আল জামাত কারা আহলে সুন্না আল জামাত কারা এটার উত্তর নবী সাল্লাম স্বয়ং নিজেই দিয়ে গেছেন নবী সাল্লাম বলছেন যে আমার উম্মত এক সময় এসে বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হবে তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাত ওয়াহিদা সবাই জাহান নামে যাবে একটা মাত্র মিল্লাত ছাড়া ওই মিল্লাতটা কারা সাহাবাই কালাম জিজ্ঞাসা করলেন নবী সাল্লাম বললেন মা আনা আলাইহি ও আসাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যে আকিদার উপরে যে চিন্তা চেতনার উপরে যেই মতের উপরে আসি এটার উপরে কে আমত পর্যন্ত যারা থাকবে তারাই আহলুস সন্না আল জামাত এখানে দুটো শব্দ একটা আহালুস সন্না আর একটা আহালুল জামাত আহালুস সন্না হইল যারা নবী সাল্লামের সুন্নতের আত্মাবা করেন এরা আকিদার ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে মানহাজের ক্ষেত্রে নবী সাল্লামের সুন্নতের অনুসারী জামাত হল জামাত সাহাবাহ সাহাবাই কেরামের জামাতকে তারা অনুসরণ করেন অর্থাৎ কোরআনের আয়াতকে নবী সাল্লামের হাদিসকে দিনকে সাহাবাই কেরামের জামাত যেভাবে বুঝেছেন সেইভাবে বোঝার চেষ্টা করে সাহাবাই কেরামের মধ্যে একজন সাহাবার মত ভিন্ন থাকতে পারে কিন্তু সাহাবাই কেরামের জামাত যেটাকে গ্রহণ করছেন এটাকে আহলসন্নাম আল জামাত বিরোধিতা করে না যেমন সুরাল ফালাক সুরান নাস এই দুটা সুরা কি কোরআনের আয়াত কি না কোরআনের সুরা কি না এটা নিয়ে আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালানোর গোড়া পড়তে ছিল তিনি বলছেন না এই দুইটা কোরআনের সুরা না কিন্তু এই দুটা কোরআনে আছে কি নাই তাহলে সাহাবাই কেরামের জামাত এটাকে কোরআনের সুরা হিসাবে গ্রহণ করছেন কিন্তু একজন সাহাবি গ্রহণ করেন নাই এরকম অসংখ্য জিনিস আছে আকিদা আছে আমল আছে একজন সাহাবি এই ক্ষেত্রে একতা লাভ করছেন একজন সাহাবি এটা করে কিন্তু বিশাল জামাত এটা গ্রহণ করছেন আমাদের আকিদাটা হবে নবী সাল্লামের সুন্নতের আলোকে এবং সাহাবাই কেরামের জামাত যেটাকে গ্রহণ করছেন এই জন্য আহলু সুন্না ওয়াল জামাত জি আহলে হাদিসরা তো অবশ্যই আহলু সুন্না ওয়াল জামাত এবং হানাফিরও আহলু সুন্না ওয়াল জামাত হানাফি মাজহাব যারা অনুসরণ করেন তারাও আকিদার দিক থেকে আহলু সুন্নাবাল জামাত হানাফি কোনো আকিদার মাজহাব না 
আকিদার মাজহাব হলো আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাত সবার আকীদা অর্থাৎ এই বাংলাদেশে যত মত যত পদ যত জন আমরা বসবাস করি সকল মুসলমানের আকীদা হলো আকীদায় আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাত এই দেশে কোনো শিয়া নাই অল্প সাধারণ শিয়া আছে শিয়াদের আকীদা হলো আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বাইরে মুতাযিলাদের আকীদা জাহমিয়াদের আকীদা এরকম বিভিন্ন ফেরকা আছে তাদের আকীদা হলো আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বাইরে আর বাকি সকলের আকীদা হলো আকীদায়ে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত আসসালামু আলাইকুম আপনি কি মদিনায় পড়েছেন মদিনার আলেমরা বড় না দেওবন্দি আলেমরা বড় দূরে সহতে দিবেন অনেক সুন্দর প্রশ্ন প্রথম কথা হলো আমি মদিনে পড়ি নাই আমি মাদানি না তবে আমি ওলামায় মদিনাকে মোহব্বত করি ওলামায় মদিনাকে ভালোবাসি ওলামায় মদিনার অনুসরণ করার চেষ্টা করি এবং ওলামায় মদিনার মানহাজকে ওলামায় মদিনার দাওয়াতকে আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সহি সবচেয়ে বিশুদ্ধ কোরআন সুন্নার অনুকূলে মনে করি এই জন্য আমি সব সময় সারা দেশে বিদেশে সব জায়গায় ওলামায় মদিনার মানহাজের দিকে ওলামায় মদিনার আকিদার দিকে আমলের দিকে দাওয়াত দিই আচ্ছা প্রশ্ন করেছেন ওলামায় মদিনা মদিনার আলম বড় না দেওবন্দের আলম বড় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন এক সাহাবি হাদিস বর্ণনা করতেছেন তিরমিজির মধ্যে এই হাদিসটা আছে যে এক সাহাবি বলতেছেন যে আমি এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম একই বছর জন্মগ্রহণ করছি মানে আমল ফিলের বছর তো বাকি একজনে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি বড় না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বড় তো ওই সাহাবি বলেন আল্লাহ আকবর জন্মের দিক থেকে আমি কয়েকদিনের বড় তাহলে এখানে বড় অর্থাৎ দুই ধরনের বড় হইতে পারে এক ধরনের বড় জন্মের দিক থেকে বড় আর এক ধরনের বড় হইল হ্যাঁ সর্বদিক থেকে তো কোথায় রাসুল সাল্লাম আর কোথায় একজন সাহাবি এই জন্য তিনি বলছেন যে সব দিক থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বড় কিন্তু বয়সের দিক থেকে জন্মের দিক থেকে আমি কয়েকদিনের বড় মুসা আলাহ ইসাল্লাম আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম দুইজনকে নিয়ে একজন ইহুদি আর একজন মুসলমান ঝগড়া লাগছে সহিয়াল বখারের হাদিস ইহুদি কয় ওয়াল্লাহে আল্লাহ জিস্তাফা মুসা আলাল আলমিন আল্লাহর কসম ওই আল্লাহর কসম যে আল্লাহ মুসা আলাহ ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীর উপরে মনোনীত করেছেন আরেকজন কয় আল্লাহ আল্লাহ জিস্তাফা মোহাম্মদ আলাল আলমিন আল্লাহর কসম যিনি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের উপরে মনোনীত করেছেন দুজনে ঝগড়া লাগছে ঝগড়া লাগার পরে ফাল্লা তামাল ইয়াহুদি মুসলমানটা রাগ ইয়া থাকতে পারে না ইহুদির থাপ্পট মারছে ইহুদি নবিস আমার কাছে গিয়ে বিচার দিছে যে এ আমাকে এরকম বলছি আমি এই বিচার দিছে দেখেন ইহুদি বিচার চাইছে কার কাছে আল্লাহ রসুল ইসলামের কাছে কারণ জানে যে আল্লাহ রসুল ইসলাম কখনো ইহুদি আর মুসলমান দেখবেন না বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করবেন এই জন্য নবিস আমার কাছে বিচারের জন্য গেছে তখন নবিস আসলাম বললেন লা তুখাইরুনি আলা মৌসা খবরদার আমার উম্মত মৌসাকে আমার উপরে আমাকে মুসার উপরে অগ্রাধিকার দিও না মানে মুসা বড় না আমি বড় এটা নিয়ে খবরদার কোনো দিন ঝগড়া করিও না কারণ কেয়ামতের মাধ্যমে সকল মানুষ বেহস হয়ে যাবে সর্বপ্রথম যিনি উঠব তিনি আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু ওঠার পরে আমি দেখব যে মুসা আলাহ ইসলাম আল্লাহর আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়ায় দিছে তাহলে তখন আমি বুঝতে পারব না যে আসলে মুসার ইসলাম কি বেহস হয়েছে কি হয় নাই অর্থাৎ মুসার ইসলাম দুনিয়াতে একবার বেহস হয়েছিল সে বেহসের বিনিময়ে মনে হয় আল্লাহ তাকে আর বেহস করে নাই উনি আগে ভাগেই খুঁটি ধরে দাঁড়ায় দিছে সোহান আমরা ছোটবেলায় গল্প শুনছিলাম কয় সাঁদের দেশে যখন গেছে তখন এক লোক নাকি আগে যাই বসে দিছে এই গল্প শুনছেন সাঁদের দেশে যাই দেখে নীল আর্মারস্টং আরো যারা যারা গেছে তারা সাঁদের দেশে না আমি দেখে যে এক লোক আগেই বসে দিছে জিজ্ঞেস করে কিরে ভাই তুমি কোন জায়গার কয় নোয়াখালে উনি নাকি আগে যাই বসে রয়েছে সেই সাদের দেশে এবং গত শতাব্দীর সবচেয়ে মিথ্যা কথা নাকি 
ছাদে যাওয়া আপনার এই গত একশো বছরের গত শতাব্দীর সত্য মিথ্যার অনেক পত্রিকা যাচাই বাছাই হয়েছে অনেক বিশ্বের বড় বড় গবেষকেরা শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরাই বলছেন যে ছাদে গেছে এটাই মিথ্যা কথা কিন্তু দুনিয়ার মানুষের খাওয়াই দিছে আমরা মনে করি যে ছাদে মানুষ গেছে কারণ তারা অনেক দলিল দিছে কয় ছাদে বলছে আলো নাই বাতাস নাই পানি নাই কিচ্ছু নাই তো এখন পতাকা যেটা ছবি দেখাইছে পতাকা উঠতেছে বাতাস তো ছাদে যদি বাতাসে না থাকে পতাকা উড়ে কেমনে পতাকা উঠতেছে দেখাইতেছে ছবিটা তাই আবার বলতেছে ছাদে যায় গাটছে এটা ছাদের মধ্যে বাতাস নাই তো বাতাস না দেখলে পতাকা লোটছে কেমনে তা আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে দেওবন্দার আলম বড় না মদিনার আলম বড় এটা প্রশ্ন করার বিষয় না কে বড় কে ছোট বাংলাদেশে ছোট হুজুর নাই সবাই বড় হুজুর আপনি ছোট হুজুর খুঁজে পুরা নেত্রকোনায় পাইবেন না পুরা নেত্রকোনা না পুরা বাংলাদেশে পাইবেন না সবাই বড় দেওবন্দার আলমেরাও বড় মদিনার আলমেরাও বড় তবে বড় বা ছোটর বিষয় না এখানে সাইকুল ইসলাম আমার একটু প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় লাগে এই জন্য প্রশ্নের উত্তর দেবো আমরা কম কিন্তু একটু বুঝে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো কারণ বিশ্ব প্রশ্নগুলো বোঝার বিষয় আপনার সাইকুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাই মিয়া রাহমাউল্লাহ বলছেন যে আলেম বড় হইলে তিনি যে সেরেক চিনে ফেলবেন বেদাত চিনে ফেলবেন এটা ভুল আলেম যেমন বড় তিনি বড় মুশরেক হইতে পারে আলেম বড় বড় বেদাতীয় হইতে পারে কারণ জমিনের সেরেকের আবিষ্কার বেদাতের আবিষ্কার কোনো মূর্খ লোকে করে না আলেমেরাই করে মক্কার মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেমের নাম ছিল ইবনে হোবায়রা মক্কা মক্কার আমার সবচেয়ে বড় আলেম জাহিল যুগের এই তিনশো ষাট মূর্তির পূজা আবিষ্কার করছে এই সবচেয়ে বড় আলেমটাই ইবনে হোবায়রা এই লোকেই মূর্তি পূজার আমদানি করছে সিরিয়া থেকে মূর্তি নিয়ে আসছে আনে আল্লাহর ঘরে ঢুকাইছে কিন্তু কোনো মূর্খ লোকে যদি ঢুকাইতো তো মক্কার মানুষ মারি তারে বাইর করে দিত কিন্তু দেখছে যে এত বড় আলেম ঢুকাইছে এই জন্য কেউ আর বিরোধিতা করে নাই বরং সবাই আসে মূর্তি পূজা শুরু করছে এই জন্য বড় আলেম মানে বড় সেরেক চিনে ফেলবে বেদাত চিনে ফেলবে তা না এটা এত সূক্ষ্ম জিনিস সেরেক চিনা বেদাত চিনা এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাউকে খাসভাবে রহমত না করলে আল্লাহর নেয়ামত না পাইলে সে সেরেক চিনবে না বেদাত চিনবে না তার কাছে সব সমান মনে হবে সেরেক সেরেক আর তাহিদ শূন্যতার বেদাত সমান মনে হবে আর ঠাট্টা করে কয় একটা দাঁতই আর একটা বেদাতি দাঁত আর বেদাত ঠাট্টা করে বেদাতলে অথচ বেদাত ঠাট্টার বিষয় না বেদাত বলা হয়েছে কুল্লু বেদাতিন দলা আলা ওয়া কুল্লু দলা আলা তিন জাহান নামে যাওয়ার বিষয় এটা ঠাট্টার বিষয় না অর্থাৎ বেদাত আর শূন্যত বুঝে না না আলেম বড় কয় মিয়া এত বড় আলেম বুঝে না ও মিয়া এত বড় আলেম এটা বুঝে না বড় আলেম হতে পারে কিন্তু নাও বুঝতে পারে ঘরের মধ্যে মানুষ দশজন ঘরের গোখরা সাপ একটা লুকাই দিছে গোখরা সাপ চিনেন তো আপনারা কি কন জি গোখরা সাপ গোখরা সাপ বিষাক্ত সাপ যেটা একবার ফনা ধরে থাকে এইভাবে হ্যাঁ এই সাপটা ঘরে লুকাই দিছে ঘরে মুরুব্বী আছে বড় লোক আছে কেউ দেখে নাই একটা ছোট্ট বাচ্চা দেখে গেছে দেখতে পারে না বড় মুরুব্বীও দেখে নাই কেউ দেখে নাই কিন্তু ছোট বাচ্চাটা ওখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন একবারে ছোট করে উঠছে তখন ছোট বাচ্চাটা দেখে গেছে তাহলে সেরেক বড় বড় আলেমও না দেখতে পারে একজন সাধারণ লোকও দেখে যেতে পারে এখানে সেরেক আছে বুঝতে পারছেন এই জন্য আপনি অনুসরণ করার জন্য কোনটা বড় আলেম ওইটা ফলো করা জরুরি বিষয় না জরুরি বিষয় হলো কোনটা হক কোরআন সুন্নার অনুসারী আর কোনটা বেদাতের অনুসারী শিরিকের অনুসারী আপনি আমরা বলবো ওলামায় দেওবন্দ বড় ওলামায় মদিনাও বড় তবে মদিনার ব্যাপারে কিছু সার্টিফিকেট আছে যেটা অন্য কোনো জায়গার ব্যাপারে মদিনার সার্টিফিকেট হলো বোখারের মধ্যে একটা অধ্যায় আছে দেখবেন ফাজা এলুল মদিনা মদিনার ফজিলত এখানে নবিসাম বলে গেছেন ইন্নাল ইমান আলাইয়া মাদিনা কামা তারিজুল হাইয়া তইলা জোহরিহা সাপ যেমন গর্ত থেকে বের হয়ে সব জায়গায় ঘুরে আবার গর্তে ঢুকে আসে মদিনার ইমানটা সারা দুনিয়া ঘুরে আবার মদিনে আসবে তাহলে কেয়ামতের আগে যখন সারা দুনিয়াতে ফেতনা শুরু হবে তখন বিশুদ্ধ ইমানটা কোথায় পাওয়া যাবে মদিনা দারুল ইমান এটা এখানে আল্লাহ পাক বিশুদ্ধ ইমানকে হেফাজত করবেন তো যেই জায়গায় বিশুদ্ধ ইমান থাকবে সেই জায়গায় বিশুদ্ধ আমলও থাকবো সেই জায়গায় বিশুদ্ধ এলেমও থাকবো 
তাহলে এল এম পৃথিবীর সব জায়গায় থাকব কিন্তু দাজ্জাল মুক্ত ফেতনা মুক্ত বিশুদ্ধ ইমান এল এম মদিনা থাকব আজ পর্যন্ত সেই নবী সাল্লাম থেকে আজ পর্যন্ত চোদ্দশো বছরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম মদিনায় বসবাস সাহাবাই কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় মহাদ্দিস যারা তারা সব মদিনে থাকতো তাবেইনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় মহাদ্দিস যারা মদিনে থাকতো তাবে তাবেইনদের মধ্যে আইমাই কেরামদের মধ্যে যুগে যুগে আলেমের নগরী সবচেয়ে বড় আলেমের নগরী আইজো পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেমের নগরী মদিনা মদিনার যে সমস্ত ওলা মাই কেরাম আল্লাহ পাকে এখনো জীবিত রাখছেন ওনাদের সমকক্ষ আলেম জমিনে আর নাই মসজিদে নববীতে যাই দেখবেন শেখ আব্দুল মোহসেন আল আব্বাদ হাফেজাহুল্লাহ এখনো বোখারির তালিম দেন নব্বইয়ের উপরে বয়স বৃদ্ধ হয়ে গেছেন মদিনা সব মহাদ্দিস তার ছাত্র মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা তার ছাত্র শেখ আব্দুল মোহসেন আল আব্বাদ হাফেজাহুল্লাহ আমি ওনার বোখারির দার্সে মসজিদ নববীতে বসছিলাম বসার পরে দেখছি জীবনে বোখারির অনেক জায়গায় লেখাপড়া করছে আলিয়াতেও পড়ছে কমিতেও পড়ছে বোখারি আবার নিজেরও কিছু সামান্য পড়াই কিন্তু সেখানে বসার পরে দেখছি বোখারি পড়ানো বোখারির দার্স কাকে বলে যেটা জীবনে আর দেখি নেই এলেম কাকে বলে আলেম কাকে বলে মানে আমরা উনাদের ছাত্র হওয়ারও এখনো যোগ্য না এরকম আলেম আল্লাহ এখনো মদিনে রাখছে শেখ সোলাইমান আর রুহাইলি হাফেজাহুল্লাহ এরকম বড় বড় আলেম এখনো মদিনার মধ্যে আছে এই জন্য আমরা বলি যে ওলামাই মদিনাকে যদি আমরা ফলো করি অনুসরণ করি তাহলে আমরা বুঝতে হবে আমরা হকের উপরে আসি ফেতনা মুক্ত আমলের উপরে আসি ফেতনা মুক্ত ইমানের উপরে আসি দাজ্জাল সারা দুনিয়াতে যাবে কিন্তু মদিনায় ঢুকতে পারো তাহলে সারা দুনিয়ার এলেমের মধ্যে দাজ্জাল মুখ দিবে মদিনার এলেমের মধ্যে মুখ দিতে পারবে না আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না হালালের মধ্যে অপছন্দনীয় বিষয় যেটাকে আল্লাহ পাক এত পছন্দ করেন না যদিও নিরুপায় হইলে কঠিন মুহূর্তে এটাকে দেওয়া হয়েছে বিধানটা কিন্তু এটাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না তো সেই জিনিস নিয়ে তো প্রশ্ন কেন স্বামী স্ত্রী ঝগড়া হইতে পারে এখতালাপ হইতে পারে হাজারও একতালাপ হইতে পারে তো তালাকের দিকে যাব কেন রাগ উঠলে দুনিয়ার আর কোনো কথা পায় না খালি তালাকের কথা পায় কয় হুজুর তালাক দিছে সব রাগের মাথায় দিছে তো তালাক তো রাগের মাথায় দিবে তালাককে হাসতে হাসতে দিবে কি হাসতে হাসতে কই বনে এই শোনো তোমারে তালাক দিয়ে দিলাম হাসি হাসি কেউ কয় নাকি এটা তো রাগেই কইব তালাক তো হয় রাগের কারণে আর এখন কথা হলো একসাথে আপনি তিন তালাক দিবেন কেন মাসালা আসবে কেন এটা কারণ ইসলামের শরীয়তের দিনের অনুসরণ যদি আপনি করতে চান তো ইসলাম যেভাবে পন্থা দিছে সিস্টেম দিছে সেভাবে করতে হবে আপনি দিনকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা তামাশা করার বিষয় না কেউ যদি একসাথে তিন তালাক দেয় সে দিনকে নিয়ে ঠাট্টা করছে তামাশা করছে তালাকের একটা সিস্টেম আছে আপনি প্রথমে একটা তালাক দিবেন দেওয়ার পরে ইদ্দত পালন হবে ইদ্দতের মধ্যে আপনি তিন মাসের মধ্যে যদি চান যে না আবার সংশোধন করবেন আবার থাকবেন তো কোনো অসুবিধা নেই আবার নিয়ে আসবেন থাকবেন না তারপরে দেখতেছেন হচ্ছে না তো দ্বিতীয়বার তালাক দিবেন আবার তিন মাস ইদ্দত পালন করবে তারপরেও হচ্ছে না আবার দিবেন তারপরে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে এইভাবে এক বছর লাগাই যদি তালাক দেন তাহলে আর হিল করা লাগবে না আপনার স্ত্রী আরেকজনের কাছে দেওয়া লাগবে না এ জাতীয় শয়তানি কাজের আশ্রয় নেওয়া লাগবে না এই জন্য সুন্নত পদ্ধতিতে তালাক দেবে না একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদাত এটা সকল ইমামের ঐক্যমত তবে কার্যকর হবে কি না এটা নিয়ে এক তালাপ আছে আমরা কোনো গ্রুপ বা দলের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না তারপরেও প্রশ্নটি করি বর্তমান তাবলিক জামাত সম্পর্কে কিছু বলুন তাবলিক করা প্রত্যেক মুসলমানের জরুরি কাজ তাবলিক ফরজে কাফায়া মুসলিমের জন্য ফরজে কাফায়া তাবলিক মানি প্রচার প্রসার তাবলিক মানি কোর আন এবং সুন্নার প্রচার করা প্রসার করা একটা হলো দাওয়া আর একটা হলো তাবলিক দাওয়াত এক জিনিস তাবলিক এক জিনিস দুটা ভিন্ন জিনিস দাওয়াত হলো মানুষকে তাওহিদের দিকে ডাকা এটা হলো দাওয়াত আর তাবলিক হলো 
কোরআনে কারিমের আয়াতগুলো নবী সাল্লামের সহি হাদিসগুলো মানুষের কাছে পৌঁছাই দেওয়া আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন ইয়া ইহার রসুল বাল্লিক মা উনসিল ইলাই কামের রাব্বিক হে আমার রসুল আপনার উপরে যা নাজিল করা হয় আপনি এগুলো মানুষের কাছে তাবলিক করেন পৌঁছাই দেন সুতরাং এটা আমাদেরও দায়িত্ব পৌঁছানো কিন্তু এটার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সংগঠন করতে হবে এটা জরুরি বিষয় নয় আপনি আল কোরআন পৌঁছাইবেন দলের কি দরকার সংগঠনের কি দরকার একটা হাদিস পৌঁছাইবেন আল্লাহর বান্দাদের কাছে দলের দরকার আছে আপনি দল বাদে পৌঁছানো যায় না এই যে আমরা তখন পর্যন্ত আলোচনা করলাম এটা তাবলিক করি নেই তো এখানে কোনো দলের তাবলিক করছি দল বাদে তাবলিক করছি না আপনাদের কাছে কোরআনের কথাগুলো পৌঁছাইছি নবী সাল্লামের সহি হাদিসগুলো পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি এটার নাম হলো তাবলিক তো যে সংগঠন ভাই প্রথমে বলছেন এটা এটাই আমাদের মানহাজ আমরা কোনো সংগঠনের পক্ষে বিপক্ষে কোনো কথা বলি না তো যে তাবলিক জামাতের কথা বলছেন ওটা আপনি ঠিক করে নেবেন একটু আগে বলছি যে আপনার ইমান যদি বিশুদ্ধ হয় আকিদা যদি বিশুদ্ধ হয় আকিদায় আপনারে ঠিক করে ফেলব আপনার আকিদা যদি বিশুদ্ধ হয় তখন আপনি চিন্তা করবেন যে আমি যে তাবলিক করব এটা বিশুদ্ধ কি না আমার নবী এরকম তাবলিক করছেন কি না আমার নবী সাহাবিরা করছেন কি না ইমানের উসুল তিনটা এখানে উসুল ছয়টা তাহলে মিল আছে কি না তারপরে ইসলামের বেনা পাঁচটা এখানে ছয়টা কোনটা ঢুকছে কোনটা বাহির হয়েছে কে এটা বাহির করলো কে এটা ঢুকাইলো এগুলো আপনি বের করবেন অ্যানালাইসিস করবেন তখন আপনার কাছে হক পরিষ্কার হয়ে যাবে আর একটা বিষয় হলো সর্বশেষ যেটা বলবো আমরা এটার পক্ষেও বলতেছি না বিপক্ষেও বলতেছি না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সংগঠনের অনেকগুলা ভালো দিকও আছে অনেকগুলা খারাপ দিকও আছে কোনো সংগঠন এরকম নাই যে সব ভালো কিছু ভালো আছে কিছু খারাপ আছে আজকে দেখেন এই সংগঠনের কি অবস্থা নিজেরা নিজেরা মারামারি করি একজন আরেকজনের মারিও ফেলতেছে যেটার কারণে সারা দুনিয়াতে মুসলিম ওম্মাকে সন্ত্রাসী হিসাবে জঙ্গি হিসাবে তুলে ধরার একটা ব্যবস্থা হয়েছে যে এই ছবিগুলো ফেসবুকে যে আসছে মারামারি ছবিগুলো এই ছবিগুলো যদি আমেরিকা ইউরোপে বিভিন্ন দেশে দেখেও মুসলিমেরা তাহলে মুসলমানেরা কত হিংস্র কিভাবে এক প্যালেটে খায় আবার একজন আরেকজনের মারি ফেলায় কিভাবে এক দল করে এক সংগঠন করে আবার একজন আরেকজনকে মারি ফেলায় এটা কত ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর দিক এটা শুধু আমরা দলীয়ভাবে না এটা আমভাবে মুসলিম ওম্মার জন্য ক্ষতিকর এইভাবে মারামারি করা এবং একজন আরেকজনের মারি যে মারছে হেরা কয় জেহাদ করছে যে মরছে কয় শহীদ হয়েছে মুসলমান মুসলমানে মারামারি করি জেহাদ হয় কেমনে শহীদ হয় কেমনে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মুসলিমে মুসলিমে মারামারি করলে যে মারছে সেও জাহান নামি যে মরছে সেও জাহান নামি এটা জেহাদ হয় কেমনে তারপরে শহীদ হয় কেমনে এই জন্য আমার ভাইয়েরা তাবলিক আমরা করব সবাই করব তাবলিক থেকে কেউ মুক্ত হব না সবাই কোরআন সুন্না আল্লাহ যারে যতটুকু এলএম দিছে এলএম শিখবো আর পৌঁছাবো শিখবো আর পৌঁছাবো এটাই আমাদের কাজ কিন্তু ওই সংগঠনের সাথে ততক্ষণ আমি সম্পৃক্ত থাকব যতক্ষণ দেখব যে আমি কোরআন সুন্না মাফিক কোরআন সুন্নার খেলাপ কিছু নাই যেটা খেলাপ দেখবো ওটার সাথে আমরা নাই জি কত কত বছর বয়সে ইমামতি এবং ইমাম সাহেবের কেরাত ভুল থাকবে ইমামের বয়স হল ইমাম বালেক হওয়া বালেক হওয়ার ন্যূনতম বয়স নাই সর্বোচ্চ বয়স পনেরো বছর পনেরো আগেও হতে পারে বারো বছরও হতে পারে তেরো বছরও হতে পারে চোদ্দ বছরও হতে পারে সর্বোচ্চ পনেরো পনেরো বছরের মধ্যে বালেক হয় তো ইমামতির স্বাভাবিক বয়স বালেক হওয়ার পরে তো ক্যারাত বুল হইলে ক্যারাতটা যদি লাহানের জলি হয় এমন বুল যে বুলের কারণে নামাজ হয় না তাহলে তার ইমামতে করা যাবে না তবে এটা কঠিন কোনো বিষয় না যে উনি শিখতে পারবে না এই জন্য অনেকবাই কি করি ইমামের একটু কেরাত বুল হয়েছে বাস ইমাম এটারে কেমনে সরাম ওই ইমামের বিরুদ্ধে লাগার চেষ্টা করি লাগার দরকার নাই ওই ইমাম সাহেবকে একটু পরামর্শ দেন যে ভাই আপনি এক মাস দুই মাস তিন মাস একটু ট্রেনিং দিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু সই হয়ে যায় এটা সই করা কোনো কঠিন জটিল বিষয় না উনি একটু ট্রেনিং দিলে একটু শিখলে হয়ে যায় তা আপনি একটু শিখিয়ে আসেন ইমামতি যাওয়ার দরকার নাই তাহলে তো হয়ে যায় জি দুইজনে গোপনে কথা বলা আল্লাহ এবং বান্দা গোপনে কথা বলবেন 
এই গোপনে কথা বলাটা ফরজ কারণ আপনি আপনার মা বোনের সাথে গোপনে কথা বলবেন না কেন আপনি দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি मोहब्बत করেন কাকে আল্লাহ والذين امنوا اشد حبا لله যারা ईमानदार তারা সবচেয়ে বেশি मोहब्बत করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে তো যে আল্লাহকে এত मोहब्बत করেন সে আল্লাহর সাথে আপনি মুনাজাত করবেন মুনাজাত কিভাবে করবেন বিসলা নামাজের মাধ্যমে মুনাজাত নামাজের আরেক নাম মুনাজাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় ইউনাজি রাব্বাহু সেই তার রবের সাথে মুনাজাত করে বান্দা বলে আল্লাহ শুনে বান্দা বলে আল্লাহ শুনে আল্লাহ জিজ্ঞেস করে বান্দা জবাব দেয় নামাজটা হলো মুনাজাত তো নামাজ পড়া ফরজ না ফরজ তো তাহলে মুনাজাত কি ফরজ দৈনিক পাঁচ বার মুনাজাত করবেন ফজরে একবার জোহরে একবার আসরে একবার মাগরিবে একবার এশা একবার এই মুনাজাত হলো সালাত নামাজটাই মুনাজাত আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো নামাজের পরে তো মুনাজাত তো করছে না নামাজের পরে আর কি কি বলেন আপনি চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়ছেন এই চার রাকাতে তো মুনাজাত করছেন তা আপনি 10 মিনিট ধরেন চার রাকাত পড়তে 10 মিনিট 10 মিনিটে তো মুনাজাত করছেন তো মুনাজাত করে সালাম পড়েন মানে মুনাজাত শেষ এরপর আর কি মুনাজাত এরপর করবেন জিকির সালাম পড়ানোর পরে করবেন কি এর জন্য দেখবেন হাদিসের গ্রন্থে আছে বাবু জিকরে বাদা সালাতুল মাফরুদা ফরজ সালাতের পরে জিকিরের অধ্যায় অনেকগুলো জিকির আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিকির করতেন আপনি সেখানে জিকির করবেন প্রশ্ন আছে কি সুমরুবি ওনার আমি ওনার প্রশ্ন দিচ্ছি আচ্ছা এই ওনার প্রশ্নটা দেব এটা বলেই ওনারটা দিয়ে না বড় বড় একটা হবে তো তাহলে মুখে বললে হবে এটা সংক্ষেপে বললে হবে জি তো যেটাই বলতাছিলাম সেটাই হলো যে সালাম পড়ানোর পরে জিকির হবে সালাম পড়ানোর পরে জিকির এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বছর ইমামতে করছেন সবাইকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত দোয়া যেটা আমরা মুনাজাত বলি এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো করেন নাই তো বাস আমরাও করব না যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন না আমাদের দরকারটা কি যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন সেইগুলাই করে শেষ করতে পারি না যেগুলো করেন না সেগুলো করার দরকারটা কি বুঝতে পারছেন জি বলেন এরপরে বলেন আপনি মুখে বলেন আচ্ছা আমার কাছে দেন আমার কাছে দেন আপনি কোনটা ওনার প্রশ্ন কোনটা প্রশ্ন মুখে করবে আপনি সর্বশেষ আচ্ছা তাহলে লিখিতগুলো শেষ হয়ে যাক সর্বশেষ লিখিত প্রশ্ন আমরা নিয়ে নেছি আপনার প্রশ্নটা মুখে নিয়ে নিব আমরা আজও পার্সোনাল নিয়ে নিব আপনি জানার জন্য তো জানার জন্য তো আমরা সাইকের সাথে কথা বলে নিব কাগজটা কোথায় সাইকের সাথে ওখানে আছে সাইকের সাথে কথা বলি আচ্ছা আলোচনার পরে আমার সাথে কথা বলি এই সব প্রশ্ন অনেক সময় নেওয়া যায় না অনেক সময় অস্পষ্টতার জন্য এবং আগে বলেছিলাম একটি মাত্র প্রশ্ন আসবে একাধিক প্রশ্ন যে ব্যাপারে ছিল রেখে দিয়েছি আন্তরিকভাবে দুঃখিত সর্বশেষ লিখিত প্রশ্ন নেছি তারপরেও যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ প্রশ্ন থাকে সরাসরি আপনি শুনেন হাত বাতার উপর একটা প্রশ্ন আছে আচ্ছা শুনবো এটা শেষ করে তারপরে উনারটা শুনবো দেব হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা উনারটাই বহুল আলোচিত বহুল আলোচিত একটি প্রশ্ন নেছি বিতর্কিত প্রশ্ন আশা করছি গঠনমূলক একটু উত্তর পাবো আমরা আদ্রাকার তারাবি সম্পর্কে আপনারা কিছু বক্তব্য শুনতে চাই জি আলহামদুলিল্লাহ আসলে যে প্রশ্নটা আসছে এই প্রশ্নটা কখনো আসার কথা ছিল না কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক মানে আমাদের মধ্যে তাসব দলবাজি এটা মুসলিম উম্মার মধ্যে বেড়ে যাওয়ার কারণে আজকে আমাদের সামনে এই প্রশ্নটা আসে তারা বেকি আটরাকাত না তারা বে বিশ্বাকাত এই প্রশ্নটা কখনো মুসলিম উম্মার সামনে আসার কথা না এই জন্য বাংলাদেশ ছাড়া বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশে এই প্রশ্ন জনগণ ওলামাই কেরামদেরকে করে না ওলামাই কেরামও উত্তর দিতে হয় না আপনার আরব বিশ্ব পুরো আরব দুনিয়াতে যাবেন কোনো জায়গায় এই প্রশ্নটা পাবেন না তারপরে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এই অঞ্চলে যাবেন তাও পাবেন না মালয়েশিয়াতে আপনার মসজিদে তারাবি হয় অধিকাংশ মসজিদে বিশ্বাকার তারাবি হয় আটটাকাত পড়ার পরে অধিকাংশ মুসল্লি চলে যায় এবং মসজিদে এই আটটাকাতের পরে একবার নাস্তা হয় মানে বিশাল নাস্তার ব্যবস্থা রাখে তারা যে যত মুসল্লি তারা বিপড়তে আসে সবাইরে খাওয়ায় তারা নাস্তা করায় তা আটটাকাত শেষ হওয়ার পরে পুরো মসজিদের বিশাল একটা অংশ চলে যান এই যাওয়ার সময় তাদের সবাইরে নাস্তা করায় আবার বিশ্বাকাত শেষ হওয়ার পরে আরেকবার নাস্তা হয় মানে সব মুসল্লি নাস্তা করবে কিন্তু নাস্তাটা হয় দুইবার তো সেখানে যে আটটা কাতার পরে বিশাল সংখ্যক মুসল্লি চলে গেছে ইমাম সাহেব কিন্তু কোনো দিন গালি গালাজও করে নাই খারাপও বলে নাই কিচ্ছু বলে নাই 
সবাই ইমাম সাহেবের সাথে মোসাবা করে করে বিদায় নিচ্ছে সুন্দর করে তারপরে আরও বারো রাখাত হচ্ছে বেশ রাখাত হচ্ছে ঠিক কিন্তু রশিয়াতে পৃথিবীর সব দেশেই এটা নিয়ে কোনো তর্ক বিতর্ক মাসালা কারো কাছে জানতে চায় না কিন্তু দুঃখজনক ওই আমাদের মধ্যে তাসুব তাসুব মানে দলবাজি গ্রুপবাজি বেড়ে গেছে এই জন্য এই প্রশ্নটা আসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের তারাবে কত রাখাত ছিল এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে আয়সারা দিলে তারা বলছেন যে আল্লাহ রসুল ইসলাম রমজানে গায়ে রমজানে কখনোই এগারো রাকাতের বেশি রাত্রিকালীন সলাত আদায় করেন নাই এখন আমাদের অনেক ভাইরা বলেন যে না এটা তো তাহাজুদ ঠিক আছে তাহাজুদ তো নবী সাল্লাম তাহলে তাহাজুদটা কখন পড়তেন তার আবেটা কখন পড়তেন তো যদি বলেন যে তাহাজুদ পড়ত প্রথম রাত্রে তার আবি পড়ত শেষ রাত্রে ভালো কথা ঠিক আছে তাহলে রাসুল সাল্লাম প্রথম রাত্রে পড়তেন কয় রাকাত যদি ধরেন যে বিশ রাখাত পড়তেন শেষ রাত্রে পড়তেন কয় রাখাত এগারো রাখাত তাহলে টোটাল নবী সাল্লামের সলাত হবে কত একত্রিশ রাখাত বিশ আর এগারো এসার পর থেকে ফজর পর্যন্ত মাঝখানে নবী সাল্লামের সলাত টোটাল একত্রিশ রাখাত বিশ আর এগারো আচ্ছা এরকম একটা দই হাদিস বা জাল হাদিস আছে কি না যে নবী সাল্লামকে আমি দেখেছি এক রাত্রিতে একত্রিশ রাখাত নামাজ পড়ছেন এরকম কোনো হাতে শুনছেন জীবনে তাহলে একজন সাহাবিও দেখে নাই যে নবী সাল্লাম রাত্রে একত্রিশ রাখাত নামাজ পড়ছে যদি দেখত কোনো সাহাবি অথচ নবী সাল্লামের এক মুহূর্তের এক সেকেন্ডের আমলও সাহাবাই কেরামের দৃষ্টির বাইরে ছিল না প্রত্যেকটা আমলকে নবী সাল্লামের তার হাদিসের ফাতা লিপিবদ্ধ করে ফেলছে তাহলে প্রথম রাত্রের বিশ পরের শেষ রাত্রের এগারো একত্রিশ হওয়ার কথা কোনো সাহাবি জীবনে কিন্তু দেখেন নাই নবী সাল্লাম একত্রিশ টাকাত পড়ছেন আচ্ছা যাই হোক দ্বিতীয় কথা হলো নবী সাল্লাম তিন দিন কিন্তু তার আবি জামাতে পড়ছে পড়ছে না এই হাদিস কিন্তু একেবারে সহি তিন দিন তার আবি জামাতে পড়ছে পড়ছে না কথা কয় না তিন দিন তার আবি তো নবী সাল্লাম জামাতে পড়ছেন পরে নবী সাল্লাম আর আসেন নাই সাহাবাই কেরাম মসজিদে পড়ছে এই যে তিন দিন জামাতে পড়ছেন এই তিন দিন নবী সাল্লাম কোন সময় পড়ছেন হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে বলা আছে মধ্যরাত্রিতে নবী সাল্লাম সলাত আদায় করার জন্য মসজিদে আসছেন কখন আসছেন স্পষ্ট ওখানে আছে যাও ফাল্লাইন রাত্রির মধ্যবর্তী রাত্রে নবী সাল্লাম আসছেন মানে আসার পরে নবী সাল্লাম ঘুমাইছেন ঘুম থেকে উঠছেন রমজানে মধ্যরাত্রিতে উঠছেন উঠে নবী সাল্লাম মসজিদে গেছেন মসজিদে যাই সলাত আদায় করতেছেন কয়েকজন সাহাবি দেখছেন নবী সাল্লাম মসজিদে পড়তেছে অন্য সময় ঘরে পড়ে আজকে মসজিদে আসছেন দেখে এই কয়েকজন সাহাবি নবী সাল্লামের পিছনে দাঁড়ায় গেছে পরের দিন সকালে কয় আজকে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম মসজিদে নামাজ পড়ছে তোমরা কি জানো এই খবর সবার কাছে পৌঁছে গেছে পরের দিন আরও বেশি পরের দিন আরও বেশি তাহলে এই যে নবী সাল্লাম তিন দিন মসজিদে আসছেন কোন টাইমে আসছেন মধ্যরাত্রিতে তাহলে বোঝা যায় তার আবি যদি প্রথম রাত্রিতে হয় তাহাজুদ শেষ রাত্রিতে হয় তো নবী সাল্লাম যে তিন দিন পড়ছেন জামাতে তাহাজুদ জামাতে পড়ছে তার আবি বলেন নাই আমার কথাকে বুঝাইতে পারছি কারণ হাদিস স্পষ্ট বলতেছে যে নবী সাল্লাম মধ্যরাত্রে আসছে তো মধ্যরাত্রের পরে যদি আমরা বলি যে তাহাজুদ পড়ছেন তো নবী সাল্লাম এই তিন দিন তাহাজুদ জামাতে পড়ছেন তার আবি জামাতে পড়েন নাই তাহলে নবী সাল্লাম তার আবি পড়ছেন এটারও তো কোনো দলিল নেই আর কথাটা বুঝতে পারছেন তার আবির মূল দলিল হলো এটা যে নবী সাল্লাম তিন দিন জামাতে পড়ছেন রাত্রিবেলায় এবং এটাকে ভিত্তি করে ওমর রাদি আল্লাহ তালানোর আমলে আপনার তার আবি জামাতে চালু করা হয়েছে যে নবী সাল্লাম তিন দিন পড়ছেন নবী সাল্লাম তো পরে পড়েন নাই এই জন্য যে এটা পরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে তো ওমর বলতেছেন যে এই যুগে তো আর আশঙ্ক পরজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ এখন ওহি নাজিল হয় না সুতরাং নবী সাল্লাম জামাতে পড়ছেন আমরাও জামাতে পড়ি এই ভিত্তিতে জামাত কায়েম হয়েছে তাহলে নবী সাল্লামের তার আবি জামাতে কায়েম হয়েছে নাকি তাহাজুদ জামাতে কায়েম হয়েছে তা তার আবি গেল কই তার আবি তো তাহলে নবী সাল্লামও পড়েন নাই সাহাবিরাও পড়েন নাই সবাই পড়ছেন কি তাহাজুদ আচ্ছা যাই হোক এখন নবী সাল্লাম কয় রাকাত পড়ছেন এটার কিন্তু সরাসরি কোনো বর্ণনা কোনো হাদিসে আসা নাই আসারা দিলে তারা না তাহাজুদ বলেন নাই কিছু বলেন নাই বলছেন রাত্রিকালীন সলাত রাত্রিবেলায় আল্লাহ রসুল এগারো রাখাত পড়তেন আচ্ছা ওমর রদি আল্লাহ তারা আনুজাত জামাতে সালু করলেন তখন কয় রাখাত 
সেটা হলো একটা বড় দলিল সেটা একটা ফ্যাক্টর বুঝলাম যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা স্পষ্ট আশা নাই তো ওমরেরটা তো আশার কথা সাহাবীরা পড়ছেন আচ্ছা সাহাবীরা কোথায় পড়ছেন এটা বলেন দেখি তারাবির নামাজটা প্রথম যে জামাতে পড়ছেন কোন মসজিদে পড়ছেন মসজিদে নববীতে মসজিদে নববীতে তো স্টার্ট হইছে ওমরের যুগে আচ্ছা তো মসজিদে নববীতে এখন আমরা কেউ বলতেছে যে এখানে বিশ রাকাত চালু হয়েছে কেউ বলতেছে যে এগারো রাকাত হয়েছে ওমরের যুগে আচ্ছা দৌড়ে নিলাম ওমরদের ত্রাণের যুগে বিশ রাখাতে হয়েছে মোসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবার হাদিস আছে এই ব্যাপারে যে এখানে বিশ রাখাত তার আবি হয়েছে ওমরের যুগে তবে হাদিসটা দৈফ সকল মহাদেশেন্দের মতে যে বিশ রাখাতের ব্যাপারে মোসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবার মধ্যে যে হাদিসটা আসছে ওমরের যুগে বিশ রাখাত এই হাদিসটা দৈফ মোয়াত্তা ইমাম মালেক শাহলিউল্লাহ মহাদেশ দেহলবি রহমতুল্লাহ আলী বলেন বোখারি মুসলিম আর মোয়াত্তা ইমাম মালেকের তিন গ্রন্থে সব হাদিস সহি মোয়াত্তা ইমাম মালেকের মধ্যে আসছে যে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালহ ওবা ইবনে কাব এবং তামিম আদারি রাদি আল্লাহ তালহমাকে এই দুজনকে নির্দেশ দিলেন মসজিদ নববীতে নামাজ পড়ানোর জন্য তারাবি পড়ানোর জন্য এবং দুজনকে এগারো রাকাত তারাবি পড়ানোর জন্য ওমর নির্দেশ দিছেন এই হাদিস হলো কিসের মোয়াত্তা ইমাম মালেকের তাহলে মোয়াত্তা ইমাম মালেকের হাদিস হলো সহি মোসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবার হাদিস হলো দইফ কোনটা নিব সইটা থাকার পরেও যদি কয়ে যে না ইমাম মালেক ভুল করছে এটা হলো আরেক গুমরাহি আচ্ছা না অসুবিধা না এখানে ধরে নিলাম আমরা বিশ টাকাতে পড়ছেন ইমাম মালেকও ভুল করছে সহি হাদিসও ভুল দইফটাই ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন মোমরের যুগ গেল যেই মসজিদে নববীতে তারা বি চালু হয়েছে সেই মসজিদে নববীত ইমাম ছিল ইমাম মালেক কে ইমাম মালেক হলো তাবে তাবেন মানে সাহাবিদের যুগে চালু হয়েছে মাঝখানে তাবেনদের যুগ গেছে তাবে তাবেনদের যুগে মসজিদে নববীর ইমাম হলো কে ইমাম মালেক রাহমা উল্লাহ ইমাম মালেক তারা বি পড়াইতেন ছত্রিশ আকাত কয়রাকাত এবার আসেন যদি ইমাম মালেক কিন্তু হাদিস বর্ণনা করছে মোয়াত্তার মধ্যে উনি নিজে এই হাদিস জানে উনি নিজে বর্ণনা করছে নিজে লিখছে যে ওমরের আমলে এগারো রাখা তারা আমি পড়াইছে তো ওমরের আমলে যদি এগারো রাখা তা উনি ছত্রিশ রাখাতের ইমাম মতে করলো কেমনে ওনারে ওনার পিছনে বড় বড় তাবেইরা নামাজ পড়তো তাবেইরা বাধা দিল না কেন ওনারে যে মিয়া তুমি ছত্রিশ রাখাত কই পাইছ বাধা দিল না কেন আর উনি নিজে সহিয়া দিছেন বিপরীত আমল করলেন কেমনে প্রশ্ন না আবার কোথায় যেই মসজিদে প্রথম তারাবি চালু হয় সেই মসজিদেই তাহলে যদি ধরেন বিশ রাখাত ধরে নিলাম বিশ রাখাত চালু হয়েছে ওমরের আমলে তো সাহাবিদের আমল গেল বিশ রাখাত তাহাবেদের গেল বিশ রাখাত তাহলে তাহাবিদের আমলে আসি হয়ে গেছে কত রাখাত ছত্রিশ রাখাত আল্লাহ রসুল বলছে খাইরুল করু নে কারণে সোমাল্লা জিনা ইয়ালো না হোম সোমাল্লা জিনা ইয়ালো না হোম সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হলো আমার যুগ তারপরে সাহাবিদের যুগ তার তাবিদের যুগ তারপরে তাবে তাবেন্দের যুগ তা তাহলে এটাও তো সোনালী যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ তাহলে সোনালী যুগে বিশ রাখাতও পাওয়া গেছে সোনালী যুগে ছত্রিশ রাখাতও পাওয়া গেছে কিন্তু এই রাখাত নিয়ে কি মসজিদের নবীতে মারামারি হয়েছে মসজিদের নবীতে ইমাম মালেক ছত্রিশ রাখাত পড়াইতেছে আর তাবিরা দুই গ্রুপ ওই মারামারি বাহাস যে এক গ্রুপ করতেছে বিশ রাখাত এক গ্রুপ ছত্রিশ রাখাত এরকম কোনো ঘটনা ঘটছে এবার আসেন আসল কথায় সেটা হইল এই যে তারাবের রাকাত তাহলে আমরা এগারো রাকাত পাইলাম সহি হাদিসে বিশ রাকাত পাইলাম দৈফ হাদিসে আবার ওমর আমলে এগারো রাখাতও পাইলাম সহি হাদিসে আবার ইমাম মালেকের যুগে পাইলাম কয় রাকাত ছত্রিশ রাখাত তাহলে এগারো পাইলাম বিশও পাইলাম ছত্রিশও পাইলাম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লাহ তিনি এই ব্যাপারে বিশাল আলোচনা করছেন উনি বলছেন যে আমরা তারাবির ব্যাপারে এগারো রাখাত পাই বিশ রাখাত পাই ছত্রিশ রাখাত পাই চল্লিশ রাখাত পর্যন্ত আমরা হাদিস পাই তারাবির ব্যাপারে সুতরাং বোঝা যায় যে তারাবি কোনো রাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তারাবি হল কোয়ালিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ কোয়ান্টিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ না মানে কয় ঘন্টা পড়ছি এটা মূল বিষয় কত রাকাত পড়ছি এটা মূল বিষয় না যদি রাকাতটাই মুখ্য বিষয় হতো 
তাহলে ওই এগারো ডাকাত হলে সাহাবি তাবি তাবে তাবিনদের মধ্যে এগারো ডাকাতের বেশি কোনো সাহাবি কোনো তাবি কোনো তাবে তাবিনকে পড়তে পাওয়া যেত না যদি বিশ রাখাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইত ইমাম মালেকের মতো ইমাম তার পিছনে তাবিরা তারা ছত্রিশ রাখাত পড়তেন না তাহলে বোঝা যায় এটা কোনো রাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটার ঘটনা ছিল নবী সাল্লামের যুগে এগারো রাকাতেই ছিল কিন্তু নবী সাল্লামের যুগে এক রাকাতে দুইশো আয়াতের বেশি তালাবাত হইত খোলাপার আসাদিনের যুগে হাদিসে মোয়াত্তা ইমাম মালেকের ওই হাদিসে আসছে যে হাদিসে এগারো রাকাতের কথা আসছে বলছে যে এই তামিমা দারি আর উবাইবনে কাব এক এক রাকাতে দুইশো আয়াতের বেশি তালাবাত করতো আমরা দাঁড়াইতে পারতাম না এই জন্য পরে লাঠি নিয়ে আসতাম লাঠির উপরে বর করে দাঁড়াইতাম তাহলে ওনাদের এক এক রাকাতে ছিল দুইশো রাকা দুইশো আয়াতের বেশি তালাবাত তো এইটা অনেক কষ্টকর হয়ে যেত পরবর্তীতে এসে তাবিন তাবে তাবিনেরা বললেন আসলে রাকাত বাড়াই দি কারাত কমাই দি তাহলে কিছুক্ষণ পর পর রুকো সেচিন্তা করলে একটু হালকা হয় কষ্টটা কম হয় এই জন্য এগারো রাকাত থেকে পরে গেছে বিশ রাকাত তো মক্কা মোকাররামা বিশ রাকাত চালু হয় প্রথমে এখন মক্কা মোকাররামা তাবিরা কি করতেন চারি রাকাত তারাবি পড়তেন একবার তাবাব করতেন আবার চারি রাকাত তারাবি পড়তেন আবার তাবাব করতেন এইভাবে করে করে সারা রাত তারা তারাবিও পড়তেন তাওয়াফও করতেন তো বিশ রাকাত পড়লে বিশ রাকাতে পাঁচবার তারাবি হইতো চারিবার তাওয়াফ হইতো এখন মদিনার তাবিরা কয় হারে সর্বনাশ এরা তো আমাদের থেকে আগাই গেছে এরা পাঁচবারে তারাবিও পড়ে আবার চারটা তাওয়াফও করে তা আমাদের মদিনাতে তো তাওয়াফ নাই সুযোগ নাই তাওয়াফের সুযোগ তখন তারা কি করছে যে কয় আমরা এক তাওয়াফের পরিবর্তে আরও চার রাখাত তাহলে এদের চার তাওয়াফের পরিবর্তে আরও ষোলো রাখাত তো বিশ প্লাস ষোলো ছত্রিশ রাখাত এজন্য একই সময়ে মক্কা মোকার রামায় হয়তো বিশ রাখাত তারাবি চারিবার তাওয়াফ মদিনায় হয়তো ছত্রিশ রাখাত তারাবি এজন্য শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লাহ বলছেন যে তারাবি কোনো রাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটা এসার পর থেকে শুরু হবে সলাতুল্লাইলে মাসনা মাসনা দুই রাকাত দুই রাকাত দুই রাকাত করে চলতে থাকবে ফজর পর্যন্ত যখন ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হবে তখন বিতির পরে শেষ করে দিবে এটার নাম কেয়ামুল্লাইল এই জন্য এটা নিয়ে ঝগড়া করার মারামারি করার বিতর্ক করার কোনো বিষয় না আর এটা হলো একটা সুন্নত নামাজ পরজ নামাজ না পড়লে জাহান নামে যাবে সুন্নত নামাজ না পড়লে কেউ জাহান নামে যাবে এরকম কোনো কথা কোরআন হাদিসে এই জন্য ফরজ নামাজের এই দেশে পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান ফরজ নামাজ পড়ে না আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো জায়গায় প্রশ্ন আসে না যে কোনো ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ না পড়ে তার অবস্থা কি হবে এই প্রশ্ন আসে তারা বিনা পড়লে কি হবে তারা বিনা পড়লে তার কিচ্ছু হবে না কি বলেন কিন্তু ফরজ ফজরের নামাজ না পড়লে সে জাহান নামে যাবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত কিন্তু তারা বিনা পড়লে জাহান নামে যাবে এটা আমরা বলতে পারবো তো যেটা নিয়ে জান্নাত জাহান নামের কোনো বিষয় না সেটা নিয়ে বাঙালি মারামারি ঝগড়া জাটি তর্ক বিতর্ক বাহাস মনা দ্বারা আর যেটা জাহান নামে যাইব স্পষ্ট কোরআন সুন্না দ্বারা সেটার কোনো খবরে নাই এটা আমরা বললাম না ইমানের খবরে নাই আমলে মারামারি এই জন্য আমার ভাইরা আমরা এইসব বিতর্ক বাদ দিয়ে ফরজ নামাজগুলো কিভাবে সমাজের প্রত্যেকটা মুসলমান আদায় করতে পারে সেটা আগে নজর দিই একটা লোক সারা দিন রিক্সা চালাইছে কঠিন পরিশ্রম করছে এই লোক পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ায় তো কষ্টকর রোজা রাখায় তো কষ্টকর এরে যদি কই না পাঁচ অক্ত নামাজও ফুটবা আবার বিশ্বাকাত আমাদের সাথে দাঁড়া দাঁড়া তারা বিয়েও ফুটবা এই লোকের জন্য কত কষ্টকর শরীয়ত যদি আমরা বানাইতাম তাহলে আমরা এইসব দুঃখ কষ্ট বুঝতাম না কিন্তু যে আল্লাহ শরীয়ত ফরজ করছে সেই আল্লাহ বান্দার সব দুঃখ বুঝে জি আবার আমাদের ভাইয়ের প্রশ্নটা শুনে শেষ করব জি বলেন ভাই আপনার প্রশ্নটা করেন জি কাগজটা পাইতেছে না কোন দিকে গেছে আপনি বলে ফেলান অসুবিধা আমি বলি আপনার লেখায় আছে জি 
আচ্ছা ভাই তো অনেকগুলো প্রশ্ন করছে পাঁচটা প্রশ্ন আমরা বলছিলাম একটা প্রশ্ন করার জন্য আচ্ছা অসুবিধা নাই মুরব্বির জন্য আজকে পাঁচটাই জায়েজ দেন আর সবার জন্য একটা ওনার জন্য মুরব্বি হিসাবে পাঁচটা ঠিক আছে জি আমরা কিছু কিছু মানুষ বুকে হাত বাঁধি না নাভির নিচে হাত বাঁধি এবং বারবার হাত উঠাই না তাতে কি আমাদের নামাজ হবে না জানতে চাই সুন্দর কথা আমরা কিছু কিছু মানুষ বুকে হাত বাঁধি না কথাটা ঠিক না আমরা বাদি নাবির নিচে বাবির আবাদের বুকের উপরে বান্দে না কি কথা কয় না এই এলাকার বাবিরা আমাদের মা বোনেরা যারা আছে কোথায় হাত বান্ধে বুকের উপরে বান্ধে তো এই এলাকার তো বুকের উপরে বান্ধও আছে নাবির নিচেও আছে দুইটাই আছে কি বলেন তো কোনোদিন বাবি আর আপনি মারামারি করছেন বাবির আর আপনার মধ্যে কোনোদিন বাহাস হয়েছে মনা যারা হয়েছে যে বাবি কয় হাত এখানে আপনি কোন এখানে বাবিরটা আপনি টানে নামাই দিছেন আপনারটা বাবি তুলে দিছে এরকম ঘটনা ঘটছে আপনারা ঘরের মধ্যে যদি অসুবিধা না হয় একজনে বুকে বাইলেন একজনে নাবের নিচে বাইলেন তো মসজিদে অসুবিধা হবে কেন মসজিদে যে সাই বুকের উপরে বাইনব যে সান এখানে বাইনবেন দুইজনের নামাজ হইব ঘরে যদি বাবিরটা নামাজ হয় বুকের উপরে বাইনলে তা আপনারটা নাবের নিচে বাইলে তো মসজিদে হবে না কেন কি বলেন আচ্ছা কোনো হাদিসে কি নবী সাল্লাম এরকম আলাদা বলছেন তো পুরুষেরা এখানে বান্দিও মহিলারা এখানে বান্দিও বলছে এরকম একটা জাল হাদিসও নাই সহি তো নাই নাই জাল হাদিসও নাই তো কেউ কেউ বলেন যে কয় একজন আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত নাম করা আলেম নাম বলব না তিনি বলছেন কয় বুকের উপরে হাত বান্ধার হাদিস হল দইব নাবের নিচে হাত বান্ধার হাদিস হল সহি কম মহিলারা হয়েছে দইব মহিলারা দুর্বল এই জন্য মহিলারা দই ফাদিসের আমল করব আমরা পুরুষেরা সহি এই জন্য সহি হাদিসের আমল করব কি মজার কথা তা আমি বললাম যে আল্লাহ পাক কোরআন করিমে বলছেন খোলে কাল ইনসানু দইফা সব মানুষের আমি দইব করি বানাইছি পুরুষও দইব নারীও দইব তাহলে তো সহি হাদিস সব বাদ দিয়ে দিতে হইব বাদ দিয়ে সবাই দই ফাদিসের আমল করতে হইব তো দই ফাদিস হলো বুকের উপরে তাহলে বাবিও ভাবি আছে দইফের উপরে আমরাও দইফে চলে আসি তাইলে তো হয়ে যায় নাকি তাই এখানে যেটা বলছেন ভাই আসলে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হাত কোথায় বাইনছে বাংলাদেশে বিতর্ক হইলো হাত এখানে না এখানে আর আফ্রিকার বিতর্ক হইলো হাত খুলব না বাইনব আফ্রিকার বাইয়েরা কিন্তু হাত ছেড়ে দিন আমাজ পড়ে হজে গেছে দেখছেন না তারা হাত বান্ধে না তো সেখানে কোনো ভাই হাত বান্ধে কোনো ভাই সারি দে সেখানে ঝগড়া লাগে এটা নিয়ে কে হাত বাইনব না সারি দিব আর আমাদের তো সবাই বান্ধা ফাটি কি বলেন সারা ফাটি কিন্তু কেউ নাই হাত ছাড়ি দেয় এরকম মুসলমান বাংলাদেশ সবাই বান্ধে হয়তো একটু উপরে আর নিছে তো অসুবিধা নাই আপনার যেখানে ভালো লাগে ওখানে বান্ধেন হাত বাঁধলেই হলো নামাজ পড়লেই হলো যে নামাজ পড়ে না তার থেকে যে হাত বুকে বাঁধছে হে তো ভালো নাকি হে গুনার কাম করলে হয়তো ভালো কাজ করছে নামাজ তো পড়ছে আর যে নাবির নিচে বাঁধছে হে ওর যে নামাজ পড়ে না হের থেকে ভালো এবং যে বুকে বেঞ্চে নিচে বেঞ্চে দুইজনে নামাজি দুজনের পরিচয় এরা নামাজি আর যে বান্ধেই নাই হে বে নামাজি কি বলেন এই জন্য ভাই যেটা জানতে চাইছে নামাজ হবে কিনা নামাজ হবে আমরা জোরে জোরে আমিন বলি না আস্তে আস্তে বলি রাব্বান আল্লাহ কালাম না আস্তে আস্তে বলি তাতে কি আমাদের নামাজে হবে না নামাজ হবে না এটা তো পৃথিবীর কোনো আলেম বলে নাই আমরাও বলি না যে ভাই নামাজ হবে না আপনি আস্তে আস্তে বলেন অসুবিধা কি আরেকজন জোরে বললে তাও অসুবিধা নেই কারণ মক্কাতে কাবাতে ইমামেরা জোরে বলে আমরা সেখানে আস্তে আস্তে বলি না আমাদের দেশের হাজি সাহেবেরা ওখানে গেলে সবাই আস্তে আস্তে কয় না আর মক্কার ইমাম জোরে জোরে কয় না তো মক্কার ইমাম কে কে খবরদার আমি যেমনি কই আপনারাও এমনি কইতে হইব না এখানে মসজিদে আসিয়েন না মক্কায় আসিয়েন না যান নামাজ পড়তে আসেন বাংলাদেশ থেকে আমার মতো পড়েন না বলছে মক্কার ইমামেরা তো সেখানে যদি আমরা ইমাম কইতেছে জোরে আমরা কইতেছে আসতে তো আমাদের নামাজ যদি হয় তো এখানে ইমাম কইতেছে আসতে মুসল্লি একটু জোরে কইছে নামাজ হবে না তা আপনি কেন ওইটারে দৌড়ান যিনি জোরে কইছে দৌড়া দৌড়ি নাই আসতে কইলে আসতে কোন জোরে কইলে জোরে কোন তো নামাজ পড়ছেন কিনা এটা মূল বিষয় এটা নিয়ে ঝগড়া বিতর্কের কিছু না সহি হাদিস তো অবশ্যই আছে এই ব্যাপারে কিন্তু প্রথমে বলছি না ইমান ঠিক করেন ইমান ঠিক করলে এগুলো পরে অটোমেটিক আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন এগুলো কারো কাছে প্রশ্ন করা লাগবে না জানাও লাগবে না এই জন্য আপনি প্রথম এগুলো নিয়ে চিন্তা গবেষণা না করি ইমান নিয়ে চিন্তা গবেষণা করেন এগুলো যে যেমনে বলতেছেন ওইভাবে বলতে দেন যিনি জোরে বলতেছেন উনি জোরে বলুক যিনি আসতে বলতেছেন উনি আসতে বলুক 
আমরা মুক্তাদি ইমামের সাথে ইমামের সাথে কেরাত পড়ি না সুরা পাতে মনে মনে পড়ি না ইমামের কেরাত পড়াতে মুক্তাদের নামাজ হবে কিনা নামাজ হবে না এই ফতোয়া আমরা দিব না চার মাজহাবের যে কোনো পদ্ধতিতে চার মাজহাবের যে কোনো ইস্তেহাদের ভিত্তিতে নামাজ পড়লে নামাজ হবে তবে একটা হলো গুড একটা হলো বেটার আর একটা হলো বেস্ট দেখেন সবাই ইংরেজি জানে আল্লাহ আকবর গুড হইলো ভালো বেটার হইলো তুলনামূলক ভালো বেস্ট হইলো একবারে ভালো তা আপনি আমি সব সময় চামো যে বেস্ট আমার সামনে বেস্ট থাকতে আমি গুড়ে যাবো কেন এই জন্য ইমাম আমরা বলি যে ইমামের পিছনে আপনি সুরাল পাতে না পড়তে আপনার নামাজ হবে তবে ইমামের পিছনে পড়াটা বেটার যেখানে ইমাম জোরে পড়তেছে আপনিও যদি পড়েন এটা বেটার যেখানে ইমাম আসতে পড়তেছে আপনি শুনে নে নাই সেখানে পড়াটা বেস্ট বুঝতে পারছেন কিন্তু আপনি যে পড়েন নাই কিন্তু নামাজ পড়ছেন আপনি গুড়ের মধ্যে আছেন আর যে নামাজে পড়ে না হে গুড়ের মধ্যে নেই বুঝতে পারছেন যে হে তো পড়াও পড়াও হের জন্য প্রযোজ্য না না পড়াও প্রযোজ্য না হে তো নামাজে পড়ে নাই আচ্ছা তাসাউত পড়ার সময় আঙ্গুল তুলি কিন্তু নাড়াইতে তাকাই না নাড়াইতে হবে না স্থির রাখব তাসাহুদের সময় অবশ্যই আপনি ক্যাবলা মুখে রাখবেন আঙ্গুলটা আপনি আমার তাপসের কোরআন ডট কমে নামাজের পদ্ধতি কীভাবে নামাজ পড়বেন দেখাই দেওয়া আছে একবারে প্র্যাকটিক্যাল সেখানে আঙ্গুল না আঙ্গুল কীভাবে করতে হবে সহি হাদিসের ভিত্তিতে সেখানে বলা আছে আঙ্গুল ক্যাবলা মুখে থাকবে দোয়া করার সময় এটা নড়াচড়া করবে তো ওখানে আটটা জায়গায় দোয়া আছে ওই দোয়ার মধ্যে নড়াচড়া করবে আর কোনো কোনো ইমামেরা ওই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলছেন যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নড়াচড়া করবে আর আপনি যদি না বোঝেন কোথায় নড়াচড়া করবে আপনি সোজা রাখেন ক্যাবলা মুখের দিকে কিন্তু ওই যে সাধু আল্লাহ ইলাহ বলার সময় তুলবেন ইল্লাহ বলার সময় টুক করে নামায় ফেলবেন এটা কোনো হাদিসে আসা নাই যে কিছু মানুষ বলে নামাজের পর সম্মিলিত মোনাজাত ও সবার সময়তে সম্মিলিত মোনাজাত পড়া বেদাত তাতে সঠিক না সঠিক না সুন্দর কথা বলছেন এটার উত্তর তো আমরা আলোচনার মধ্যে বলছি যে মোনাজাত তো নামাজ তো নামাজ পড়ছেন মোনাজাত হয়ে গেছে এখন কথা হলো সম্মিলিতভাবে দোয়া তো সম্মিলিতভাবে দোয়া নবী সালাম যেখানে সম্মিলিতভাবে দোয়া করছেন সেখানে করা সুন্নত যেখানে করেন নাই সেখানে না করা সুন্নত যেমন পাঁচ অক্ত নামাজে আজান দেওয়া সুন্নত জান আজান নামাজে ঈদের নামাজে আজান না দেওয়া সুন্নত আপনি যদি কোন আরে মেয়ে আজান দিলে অসুবিধা কে আজান দিলে গুণা হয় নাকি আমি ঈদের নামাজে আজান দিব জান আজান নামাজে আজান দিব দেওয়া যাইব এখানে আজান দেওয়া গুণা কারণ নবী সালাম এখানে আজান দেন নাই আচ্ছা দোয়া তো আমরা রাত দিন করি সব দোয়া কি আমরা হাত তুলি নাকি কি বলেন টয়লেটে যাওয়ার সময় দোয়া পড়েন না কি দোয়া পড়েন আল্লাহ ইন্নি আউজুবিকা মিনার খুবুস আপনি টয়লেটের সামনে দাঁড়ান ক্যাবলা মুখী হই দাঁড়াই প্রথমে নিয়ত করেন নাওয়াই তো আন আজহাবা ইলা বাইতিল খালা এরপরে দোয়া পড়েন দোয়া পড়ে কোন আল্লাহ আমি এখন টয়লেটে ঢুকবো আল্লাহ আমার টয়লেটে ঢুকাটাকে আপনি সহজ করে দেন টয়লেটে সকল কষ্ট থেকে আমাকে হেফাজত করেন অনেকক্ষণ ধরে আপনি দোয়া করলেন দোয়া করি তারপরে টয়লেটে ঢুকছেন অসুবিধা আছে বলে দোয়া না করছি আমি খারাপ কিছু করছি নাকি কি বলেন আমি গুনার কোনো কাম করছি আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আরে আমি আল্লাহর কাছে চাইতেও পারবো না এখন আপনি আল্লাহর কাছে চাইছেন কোনো অসুবিধা আছে অবশ্যই আছে কারণ আমার নবী এই পদ্ধতিতে সান নাই টয়লেটে ঢুক আমার নবী জীবনে অসংখ্য বার টয়লেটে গেছেন সাহাবাই কেরাম টয়লেটে গেছেন কিন্তু কখনো এইভাবে এইভাবে করেন নাই এই জন্য এখানে না করা সুন্নত নবীর সুন্নত এই সুন্নতটা আমরা এখনো ভালো করে বুঝি নাই একটা হলো করা সুন্নত আর একটা হলো না করা সুন্নত দুটেই সুন্নত এই জন্য নবী সাল্লাম জীবনে কতবার ওয়াজ করছেন করেন নাই এখন আমরা খালি নতুন ওয়াজ করি রাসুল ওয়াজ করেন নাই রাসুলের পুরো জিন্দিগিতেই তো ওয়াজ করছেন তা এত ওয়াজ করছেন কোন ওয়াজের পরে নবী সাল্লাম সবার লই সম্মিলিত দোয়া করছে এরকম কোনো ওয়াজে করছে করেন নাই নবী সাল্লাম ওয়াজ মাহবিল শাহ সাল্লি কী বলতেন সোহান আকাল্লাহমদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আনতা আস্তা ফেরুক বইলেক বাস নবী সাল্লাম যেটা করছেন এটা বলা সুন্নত নবী সাল্লাম যেটা করেন না এটা না করা সুন্নত তো সোজা হিসাব সোজা অঙ্ক যে ছত্রিশ বুঝিয়েছেন 
সে বলল আট গেলে কোথায় আটো এখন পড়া যাবে আটো মানে সাবাই কেরাম বা তাবে এনে কেরাম তাবে তাবে এনে কেরাম বেশি পড়ছেন আমরা বুঝাইতে চাইছি বেশি পড়ছেন এই কারণে যে তারা এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে এটা আটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না আটের থেকে বেশিও পড়া যাবে আটও পড়া যাবে কিন্তু আট পড়বেন নবী সাল্লাম যেরকম লম্বা কেরাতে আট পড়তেন আপনিও আট পড়েন অসুবিধা কি হ্যাঁ দীর্ঘ সময় ধরে পড়েন আট পড়াতেও কোনো অসুবিধা নাই এটা আটও পড়া যাবে আপনি ইচ্ছা করলে বেশিও পড়তে পারবেন না আপনি লম্বা সময় নবী সাল্লাম আট পড়তেন ঠিক আছে কিন্তু আট তো এক এক রাখাতে লম্বা কেরাত ছিল তা আপনি আমি এতক্ষণ তো দাঁড়াইতে পারি না এই জন্য আমরা রাখাত বেশি পড়বো এই কারণে যাতে কষ্টটা কম হয় কিন্তু আপনি বিশ রাখাত পড়ি ফেললেন আধা ঘন্টায় আর একজন আট রাখাত পড়ছে এক ঘন্টায় ওই আট রাখাত আপনার বিশ রাখাতের সাথে অনেক উত্তম এই জন্য মানে আট রাখাতও পড়া যাবে আট টাকাতে কোনো অসুবিধা নেই সর্বশেষ প্রশ্ন যারা মুসল্লি এখানে আমরা সবাই এক দল মুসল্লিরা সবাই এক দল যে বুকের উপরে হাত বান্ধি সে যে নাবির নিচে হাত বাঁধি উভয় এক দল আমরা নামাজি আমাদের পরিচয় নামাজি আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে বাইরা নামাজ পড়ে না যে বোনেরা নামাজ পড়ে না তাদেরকে কিভাবে নামাজি বানানো যায় ওই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে এটা হলো মূল কাজ নিজেরা নিজেরা ঝগড়া জাটি মারামারি এসব মাসআলা নিয়ে এগুলো করা যাবে না আগে কাজ হলো নামাজি হোক সবাই আর দ্বিতীয় বিষয় হলো বাই যেটা বলছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইমানে ঠিক নাই আপনি আমিন জোরে বললেই কি আসতে বললে কি কি বলেন আপনার নামাজে তো হবে না ইমান না থাকলে আপনার ইমানে ঠিক না আপনি রাফল ইয়ে দেন করলেই কি না করলে কি আগে ইমান ঠিক করেন হালাল উপার্জন ঠিক করেন পর্দা ফসিদা ঠিক করেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কম গুরুত্ব দেওয়া কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এটা হবে দা এই জন্য এই যে বাইশ যেটা বললেন কাতা সোজা করা এটা ওয়াজিব কাতারে ঠিক নেই আপনি দেখা গেছে আরেকটা লই আপনি ঝগড়া করতেছেন অথচ কাতার ঠিক করা যত মাঝাব আছে চায়ের মাঝাবে এটা ওয়াজিব কাতার সোজা করতেই হবে তা আপনি কাতারে সোজা করলেন না কিন্তু আপনি আপনি ওই অন্য মাসালা লই ঝগড়া করতেছেন এই জন্য যেগুলো জরুরি যেগুলো ফরজ যেগুলো ওয়াজিব আগে সেগুলো ঠিক করি তারপরে আস্তে আস্তে সুন্নত মোস্তাহাব কিন্তু ফরজ ওয়াজিবের খবর নাই ইমানের খবর নাই সুন্নত মোস্তাহাব নিয়ে মারামারি এই জন্য আমরা বেশি গুরুত্বপূর্ণটাকে বেশি গুরুত্ব দিব আর যেটা একটু তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে ওই 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 অনুযায়ী গুরুত্ব দিব আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দেন জি আর প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছে না